top 5 reasons bakit agree talaga ako kay pharmacist Archie Larga especially on giving advice on drug services drug information services such as dosage ng mga therapeutic drugs Bakit nga ba pumutok ang pangalan ng pharmacist na si Archie Larga and TikTok TikTokerist? It's because yung discussion niya about Beroka and pertaining sa kanyang dosage in which kapag nagtake ka ng ganito, one tablet dissolved in one glass of water, hindi mo na kailangang magtake pa ng vitamin B complex tablet. Ayun. And then, merong nag-challenge tweet sa kanya na sabi, aren't you allowed to uh, give medical advice? Kasi trabaho po yun ng mga doktor. Yun. So, ayun na. Nagsangasanga na yung issue. As a registered nurse here in the Philippines, I totally agree sa mga tweets or posts na sinabi ni pharmacist Archie Larga in my five important reasons. Kaya, simulan na natin ang pinaka-first. And ito, yung kanyang pinag-aralan for four years. And yes, he mastered itong craft na ito by learning more on the theoretical, yung mga practicum. Nag-practicum siya, in-apply talaga niya, pinapractice niya uh, during those years. Tapos nagkaroon sila ng drug study, uh, pinag-aralan nila yung mga ethical responsibilities, and yes, working as a team. Hmm. Pangalawa naman is he is a licensed pharmacist. So, ibig sabihin, nag-take po siya ng board exam and lumabas yung pangalan niya and now he is a licensed pharmacist na uh, nagdi-dispense na ng prescribed drugs and syempre with his license. Kaya naman, hindi lang nagtaga-dispense kundi nagbibigay din siya ng educative management for those patients or colleagues or kahit na sino man na interesado about yung mga important information about a certain therapeutic drug. Mm. Okay? Number three is, uh, alam nyo ba na giving medical advice is not only restricted to medical doctors, o ba? Kasi, di ba, if you're considering medical, general na yan, team na yan. Andyan yung doctors, yung nurses, yung OT, yung PTOT, o occupational therapist, physical therapist, radiologist, ito yung mga nag x ray yung lab tech, yun, yung tagakuha ng dugo dun sa laboratory, dietitian, syempre, yung mga nurse attendant, yung kasama natin sa hospital, and yung mga transport aid sa hospital na, syempre, they are working as a team. They are also capable of providing medical information or advice para sa mga patient, colleagues, and kahit na sino man. So, hindi lang siya restricted sa mga doctors. Okay? Number four naman is, he is um, very knowledge knowledgeable on providing clinical pharmacy services. So, nakita niyo naman dyan yung pinost niya na he is, um, syempre, licensed na mag-provide ng services regarding informative campaign sa drug study. So, example is providing information on the contraindication, yung indication kung para saan yung mga drugs, kung um, kung sino yung dapat hindi mag-take ng, ng mga prescribed drugs or OTC, yung mga ganon. And then, pwede din niyang i-discuss yung more mechanism of action ng isang therapeutic drug. Siyempre, yung price, o ba <laughs> Alam naman natin, very practicality. Uh, yung branded, tsaka yung mga generic na mga gamot. And then, ang pinaka-importante sa lahat is yung dosage. So, ina-explain ulit nila kung three times a day, two times a day, once a day, mga ganon. Or uh, twice a week. Kasi may mga gamot na once a week or twice a week na tinitake. And lahat ng medical and technical knowledge in pharmacy, talagang ginagampanan nila yung tungkulin nila. Ganon. Tapos, ang panglima naman is ito yung nagustuhan ko sa kanya and ito yung pagiging humble niya. So, yes, we understand yung mga vloggers, yung mga content creator, um, alam mo yun, um, hindi nyo siguro, hindi siguro kayo aware na meron at meron talagang negative comments. Especially sa mga nagda-direct message na very impulsive, very irate. Alam mo yun, nagagalit sila or negative yung pinagsasabi. So, um, 
para sa para sa akin na impress ako sa kanyang response in a humble manner. Nag-smile siya. Hindi niya sinasabayan yung init ng ulo ng nag nag uh, nagkaro, nagbigay ng negative comment sa kanya. And nung binasa ko yung yung page ng nag-comment sa kanya, medyo mainit, <laughs> mainit yung lola mo na nag-comment kay uh, Mr. Pharmacist. So, Eto ang dapat na role model na kahit na batuin ka ng matigas na bato, <laughs> syempre, batuhin mo ng tinapay. Mga ganon, correct, correct mo na lang yung sinabi ko. So, be always humble kasi um, pinapakita mo talaga na you are handling all kinds of pressure na hindi mo sinasabayan ng init ng ulo para hindi pa puputok yung problema or issue or drama. Hmm. Ayan, so that's my reaction and yes, go lang ng go para sa akin din. Uh, nakaka-receive din ako ng negative comments pero syempre, alangan naman na sabayan ko pa. So, hayaan mo na lang and if very consistent or persistent na aggressive ang isang nagko-comment sa'yo na feeling mo naharas ka na, syempre, the best thing to do is ignore then block, block, block. <laughs> Di ba? Para hindi ka na, hindi ka na uh, magkaroon pa ng uh, sakit sa ulo. That's it guys. I hope na nakarelate din kayo sa sinabi ko and sana may natutunan din kayo sa video na ito. And that's it guys. Always remember to stay happy. Okay, so mwah!